ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ദി ടെറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സന്റെ കറന്റ് ഫീലിംഗ്സ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് കാർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കറന്റ് ഫീലിംഗ്സ് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് കാർഡ് വെച്ച് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പൈൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വേറൊരു കാര്യം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു രുദ്രാക്ഷം ഇടാൻ ഭാഗത്തിന് മാലയായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുമോ ബിക്കോസ് രുദ്രാക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷന് ഭയങ്കര വലിയ ഒരു ഘടകമാണ് രുദ്രാക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒറ്റ ബീഡ് രുദ്രാക്ഷം നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കപ്പോ കുറച്ച് ഹാൻഡ് പിക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രുദ്രാക്ഷം അവൈലബിൾ ആണ് മാലയായിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈവൻ ഒരു ത്രെഡും നമ്മൾ തന്നെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ആൻഡ് പിന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചോദിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ലവിനെ നമ്മളെടുത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലവിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലവിനെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സ്റ്റോൺസിന്റെ ബീഡ്സും ഇതിനകത്തുണ്ട് റോസ് ക്വാഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റോഡനൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി അഡിക്റ്റഡ് ആണ് ഒരു പേഴ്സണുമായിട്ട് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അഡിക്ഷൻ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു ലവിന്റെ വൈബ്രേഷൻ കൂട്ടാനുള്ള മാലക്കായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മൂൺ സ്റ്റോൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ലവ് പരമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ക്രിസ്റ്റൽസും കൂടി ഒരുമിച്ച് ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റോൺസും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാന് ഇത് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ലവ് നമുക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഈവൻ സിംഗിൾസിന് റോഡനൈറ്റ് ഇടുന്നതിനേക്കാളും റോസ് ക്വാഡ്സ് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ റോസ് ക്വാഡ്സും റോഡനൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ലവും നമ്മൾ ഡിസൈർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലവ് നമുക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അബൻഡൻസിന്റെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആണ് ആൻഡ് അബൻഡൻസിന്റെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അബൻഡൻസ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് പിന്നെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇനി കുറച്ചാണ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ബ്രേസ്ലെറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫസ്റ്റ് പൈലായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലവ് ഡിസയർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലവ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈബ്രേഷൻ ഉള്ള ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് അബൻഡൻസിന്റെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേഗം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രേസ്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റോൺ വൈബ്രേഷൻ അനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് റീഡിങ്ങിലോട്ട് പോകാം ഇത് ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് എല്ലാവർക്കും റെസൊണേറ്റ് ആകുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല റെസൊണേറ്റ് ആവുന്നവർ ഷുവർ ആയിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക റെസൊണേറ്റ് ആവാത്തവർ എന്തുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ ജനറൽ റീഡിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റെസൊണേറ്റ് ചിലപ്പോൾ ആവില്ല കാരണം നമ്മുടെ എന്താ വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ എനർജിയും ഒരേ ഒരു റീഡിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോസിബിൾ അല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ റീഡിംഗ് എടുത്ത് നോക്കുക ഇല്ല നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് മുന്നോട്ട് പോവാ ഓക്കെ ആൻഡ് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജീസ് ഒന്നും എന്താണ് മനസ്സിൽ ചുമ്മാ കയറ്റി വെക്കാണ്ടിരിക്കുക അതൊന്നും അട്രാക്ട് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുമായി റെസനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം റീഡിങ്ങിലോട്ട് പോവാം ഹായ് ഗായ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പൈലായിട്ടുള്ള ലവ് ഡിസൈഡ് ലവ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സന്റെ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം
വലിയ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല സോ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സെൽഫി എടുക്കുക ഫോട്ടോ എടുക്കുക സോറി അത് രണ്ട് ഒന്നാണല്ലോ അങ്ങനെ എടുക്കുക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക വാട്സപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഒരു ബ്രേക്കപ്പിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാം കാരണം നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന് മെല്ലെ മെല്ലെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തി കാരണം ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ചിലപ്പോൾ കൈ കടത്തിയിട്ടായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേൺ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ പേഴ്സണ് ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ വന്ന് നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ ഫൈറ്റിങ് ഇവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ചില ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് തുറന്നു പറയും ചില ആൾക്കാർ അത് തുറന്നു പറയത്തില്ല ചെറിയൊരു ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ മതി നമ്മളുടെ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്പോയിൽ ആവാൻ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്നർ സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് സൂക്ഷിക്കാം യെസ് അതായത് ഈ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറിപ്പോകുമോ മാറിപ്പോകുമോ എന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ടെൻഷൻ ഇവർക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രഷ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഓവർ ആയിട്ട് സോഷ്യലി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പിക്ചർ വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ അടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തിരുന്നിട്ടോ സംസാരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് കോഫി കുടിക്കാൻ പോയിട്ടോ ഇവൻ ഇതെല്ലാം ആയിരിക്കാം ഈ പേഴ്സണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലൊരു പേടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ സമല്ലെങ്കിൽ ഓ ഇതെനിക്ക് വിധിച്ചതായിരിക്കില്ല എന്തായാലും എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പോവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതി വന്നിട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ആ ഒരു നോ കോൺടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ വരാം കാരണം എനിക്ക് ഈ കാഴ്ച നിന്ന് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്നർ അത്രത്തോളം ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി അടുത്ത കാർഡ് എടുത്ത് നോക്കാം യെസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എടുത്തടിച്ചതുപോലെ പെട്ടെന്ന് റിലേഷൻഷിപ്പിന് വാ നമുക്ക് സെറ്റ് ആവാം നമുക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവരിപ്പോൾ തീരെ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റിന് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫിക്സഡ് ആക്കണം എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബോണ്ടിങ് ടൈറ്റ് ആക്കണം എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ഇവർ മെന്റലി പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല അതിന് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പോൾ റിപ്പലായി പോകാം ഓക്കെ അതായത് മാറിപ്പോകാം കാരണം അവര് പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല ദേ ആർ ടെസ്റ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് അതായത് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കാം ഈ പേഴ്സൺ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലായിരിക്കാം കാരണം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സണ് എന്താണ് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോട് നിങ്ങൾ അമിതമായി സംസാരിക്കുകയോ സമയം ചെലവഴിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇടയായിട്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു എനർജി വരുന്നത് കാരണം കണ്ടോ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന കാഴ്ച ഒക്കെ കണ്ടോ ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ കള നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലീവായി പോകുമോ കളഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന രീതിയിൽ നഷ്ടമാവുമോ എന്ന രീതിയിലൊരു ഒരു ഒരു ഭയങ്കര അവരൊരു പ്രഷ്യസ് ഒരു വസ്തുവാണ് നിങ്ങൾ എന്ന രീതിയിലാണ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ദാറ്റ് മച്ച് കെയറും അവർ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്നർ ഒന്ന് ഭയങ്കര പ്രൊസസീവ് ആണ് ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം കാണിക്കുന്നില്ല ആൻഡ് എനിക്ക് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായത് അവരുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് സാധ്യമല്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ഈ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എനർജി കാണുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളാണ് ഓക്കെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴേ അവർ ബ്രേക്കപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്നല്ല ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രേക്കപ്പിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ റ
അതായത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വരും ആ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റിലേഷൻ റീകൺസേൽ ആകും അല്ല നിങ്ങളെക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ പേഴ്സന്റെ ലൈഫിൽ കടന്നു വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ഈ പേഴ്സന്റെ ലൈഫിൽ വേറൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നിങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ടാണ് ഈ പേഴ്സണ് കോംപാറ്റബിലിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതി ഈ പേഴ്സന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിലുള്ള നല്ല വൈബ്രേഷനിലുള്ള പേഴ്സണെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ച് എല്ലാവരോടും സോഷ്യലി ആണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള അതായത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തികച്ചും എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആയിരിക്കും ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണ് അതായത് അധികം ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കാം ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഓർ ഷി ആരാണെങ്കിലും ഓക്കെ അധികം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ എനിമിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോ അവര് നിങ്ങളെ ഒരു എനിമിയുടെ സ്ഥാനത്ത് കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ കാരണം അങ്ങനെയുള്ള എനർജീസ് ആണ് ഇത്തവണ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിരിക്കും ഇത് മൈ ഡേയ്സ് വിത്ത് യു വേർ ദ ബെസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് മൈ ലൈഫ് യെസ് നിങ്ങളുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ദിവസങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമാണ് എന്ന് ഈ വ്യക്തി എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തോ ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യരും തുറന്നു പറയണമെന്നില്ല വിൽ യു വെയിറ്റ് ഫോർ മീ ആൻഡ് ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെ പരീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യോ ഇത്രത്തോളം കണക്ഷൻ ഉള്ള ആളല്ലേ ചിലപ്പോൾ മേ ബി വേറെ ആരോടെങ്കിലും പോയാലോ വെറുതെ ചുമ്മാ എൻ്റെ അടുത്ത് കമ്പനി അടിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഫ്ലേർട്ട് ചെയ്യുകയാണോ എന്ന രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ടെസ്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് എനർജി ട്രസ്റ്റബിൾ അല്ലാത്തൊരു എനർജി ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഐ മീൻ സോ മച്ച് പെയിൻ ക്യാൻ യു ഫീൽ ഇറ്റ് മേ ബി ഈ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ വ്യക്തി തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ കുട്ടിയിലും നിങ്ങളിലും ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ആൻഡ് അവർ ചിലപ്പോൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം അതുകൊണ്ടുള്ള പെയിൻ ആയിരിക്കാം ഈ പേഴ്സൺ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആൻഡ് മൈ ലൈഫ് ഇസ് എ ലിവിങ് ഹെൽ അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും നിങ്ങളെ അവർക്ക് സാധ്യമാകില്ല എന്ന സത്യാവസ്ഥ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ അടുത്തുന്ന ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള മിസ്മാച്ച് എനർജി ഈ പേഴ്സൺ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേഴ്സൺ തന്നെ അറിയാം ചിലപ്പോൾ ഈ പേഴ്സന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പലതും നിറവേറാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒട്ടേറെ തന്നെ നിറവേറിയിട്ടില്ല എല്ലാം വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് പോലെ വീട്ടുകാർ പറയുന്ന പോലെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുക വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പൈസ കൊടുക്കുക വീട്ടുകാർ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാം വീട്ടുകാർ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ പേഴ്സൺ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ലൈഫ് ഒരു ഹെല്ലാണ് പക്ഷെ പുറത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എല്ലാ അപ്രോച്ചിനോടും ഈ പേഴ്സൺ പേടിയായിരിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ള പരിചയം മറ്റു ആൾക്കാരോട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ബാക്കിലോട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് പലപ്പോഴും ഈ പേഴ്സന് സംശയമാണ് സത്യത്തിൽ തന്നെ ലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ ഇനി ഒത്തിരി ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്പനി ഉള്ളപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഈ ഒരു പേഴ്സണും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇൻപെറ്റീവൻ ഫ്രണ്ട്സും കൂടി ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ
ഞാൻ പറയുന്നു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്കാണ് റീകൺസിലേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കാരണം ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് തോന്നില്ല കാരണം റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂവിനെ മാറ്റാൻ വളരെ പാടാണ് ഓക്കെ മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധത്തെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടൈറ്റ് ബോണ്ടിങ് ആക്കാനായിരിക്കാം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡിസേർവ് ആകാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നാലും നമുക്ക് നല്ലതേ യൂണിവേഴ്സ് തരികയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്നൊരു പേഴ്സണുമായിട്ട് അഡിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ലൈഫ് തരണമെന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സണേക്കാൾ മച്ച് മോർ നിങ്ങൾ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈനലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ട്ണറിനെ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ യെസ് ഇതായിരുന്നു എന്റെ പാർട്ട്ണർ ദിസ് ഇതായിരുന്നു എന്റെ ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ഇതായിരുന്നു എന്റെ സോൾമേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉള്ള ലൈഫിൽ പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ പല ആൾക്കാരുടെ ലവ് ലൈഫും ഇന്ന് പരാജയമായി പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പുറമേ കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ കണ്ടിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അകമെ അവർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല കാരണം ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ പുറമെ എല്ലാവരും നല്ല ഫേസ് മാസ്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും പക്ഷെ അകമെ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഡെവൽ എനർജിയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല ഇവരോട് ജീവിച്ച ചില ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ സത്യമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രണയം തോന്നി അത് കിട്ടിയില്ല എന്ന നിരാശയെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കാതെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷമെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയോട് കൂടി ജീവിച്ചു കഴിയണം ഒരു വർഷം ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നിങ്ങൾ പ്രേമിച്ച വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ കാർമ്മിക്കാണ് എന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം പ്രണയിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും യെസ് ഈ പേഴ്സൺ കാർമ്മിക്കാണെന്ന് പല ആൾക്കാർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണൽ റീഡിങ്ങിൽ വരുന്ന പല വ്യക്തികളും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റീഡിങ്സ് അല്ല ഈവൻ എന്നെ പേഴ്സണൽ റീഡിങ്ങിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കാർമ്മിക് പാർട്ട്ണർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓഫീസിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്മേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇനി നിങ്ങൾ ആറ് വർഷം ആ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ വ്യക്തിയുടെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ആ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ ജീവിച്ച് നോക്കൂ അപ്പോഴായിരിക്കാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒറിജിനൽ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലവ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള റീസൺ ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ സോൾമേറ്റോ നിങ്ങളുടെ ട്വിൻ ഫ്ലെയിമോ ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഏച്ച് വെച്ചാൽ മുഴച്ചിരിക്കുമെന്ന് അല്ലെ ഇതാണ് പലരുടെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത് ആരെ കണ്ടാലും നമ്മൾ അട്രാക്ട് ആവുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് യോജിച്ച ആ ഒരു പാർട്ട്ണറിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പാർട്ട്ണർ വേണം എന്ന രീതിയിൽ തേടി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കാർമിക് റിലേഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സോ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കൊച്ചിനെ നോക്കുകയാണ് ആ എനിക്ക് ആ കൊച്ചിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ എനിക്ക് പിന്നെ ആ കൊച്ചിനോട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ കൊച്ചിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പിന്നെയും പിന്നെയും എന്നോട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നും പക്ഷേ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ വ്യക്തിയോട് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ആവുക ആ വ്യക്തിയുടെ ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക എന്തെങ്കിലും പെയിൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പാറ്റബിൾ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ചേരുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ വിവാഹത്തിലോട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയത്തിലോട്ടോ ലിവിംഗ് ടുഗതറിലോട്ട് പോവുക അതുവരേക്കും ഒരു പ്ലാൻറ്റോണിക് റിലേഷൻഷിപ്പ്
നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇമോഷണലി നിങ്ങൾ ഇത് തളർത്താതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ പക്ഷെ അല്ല എന്താണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രണയബന്ധം ഉണ്ടാകണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിവൈൻ കണക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം പ്രണയിക്കുക അല്ലാതെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിൽ പോയി പ്രണയിക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ കാരണം അങ്ങനെ പ്രണയിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള സോറി ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് നോക്കി പ്രണയിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഈ ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ റീഡിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇതൊരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം കാര്യത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചേരുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പൈൽ കണ്ടുപോക്കുക വെറുതെ നെഗറ്റിവിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ്സ് അല്ല ജനറൽ റീഡിങ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ബൈ ഹായ് ഗായ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റേസിലിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ അബണ്ടൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന്റെ കറന്റ് ഫീലിംഗ്സ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് കാർഡിലൂടെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഏഞ്ചൽസ് പ്ലീസ് ഗൈഡസ് ഏഞ്ചൽസ് പ്ലീസ് ഗൈഡസ് ഏഞ്ചൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാർഡാണ് യെസ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളോട് എന്തോ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് ആ ഒരു ഡിവൈൻ ലവ്വിലാണ് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ആൻഡ് നിങ്ങളെ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രാജകുമാരി അല്ലെങ്കിൽ രാജകുമാരൻ എന്ന പ്ലേസിലാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്ണർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിയാൻസെ ആയിരിക്കാം മേ ബി അങ്ങനെ ആയിരിക്കാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി നിങ്ങളുടെ ലവർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രഷുമായിരിക്കാം ആരാണോ പക്ഷെ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ഫാൻ ആണ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രിൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പേഴ്സൺ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഒത്തിരി നിങ്ങളെ കെയറും നർച്ചറും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഹിയോഷി ഓക്കെ It was my fault. Okay, ഓക്കെ എന്ത് തന്നെ പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഈ വ്യക്തിയുടെ ഫോൾട്ട് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഫോൾട്ട് ആണ് ഈ വ്യക്തി കാരണം നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചു എന്ന രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളെ പ്രിൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസ് എന്ന രീതിയിൽ വെക്കാനാണ് ഈ പേഴ്സണ് താല്പര്യം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് വിഷമിച്ചാൽ തന്നെ അത് ഷോ അത് എന്റെ ഫോൾട്ട് ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ റെഗ്രറ്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് യെസ് ഈ പേഴ്സൺ ഒരിക്കലും വിട്ട് പോകരുത് ഡു നോട്ട് ലീവ് മീ ഭയങ്കര ബെഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് കാരണം എല്ലാത്തിലും എന്താണ് തന്റെ കുറ്റാണ് തന്റെ കുറ്റാണ് നിങ്ങൾ സേഫ് സോണിൽ ഇരിക്കൂ നിങ്ങൾ സേഫ് സോണിൽ ഇരിക്കൂ എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ വളരെ ഒരു പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറുടെ ഫെമിനിൻ എനർജി ആണ് കൂടുതൽ എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഐ എം വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ഫോർ എസ് പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഫോർ മീ വാവ് അപ്പോ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു കണക്ഷന് വേണ്ടി ഈ പേഴ്സൺ വളരെയധികം പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ ഏതെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടിയിൽ പെട്ടിരിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളോടുള്ള അഫക്ഷനും അട്രാക്ഷനും ഈ പേഴ്സൺ വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ തനിക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കറിയാം എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കരയുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാനും പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് സമയമാവുമ്പോൾ ഡിവൈൻ ടൈം ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ചേരാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതുപോലെ യാചിക്കുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എനർജി വാവ് ലവ് യുവർ ലെപ്സ് ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ഫോർ മീ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ് വൻ റോങ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സത്യത്തിൽ ഈ പേഴ്സൺ കുടുങ്ങ
പക്ഷെ ഒരു എനർജി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ യെസ് മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിരിക്കാം ആ ചിലപ്പോൾ ഫാമിലിയും ഈ പേഴ്സണോട് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ അല്ല മറ്റേ ഓപ്ഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കാം ഫാമിലി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫാമിലിയോട് ഈ പേഴ്സണ് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പേഴ്സൺ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കാം ഡു യു മിസ് മീ ദ വേ ഐ മിസ് യു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സാഹചര്യം വെച്ചാൽ ഈ പേഴ്സൺ മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ പേഴ്സൺ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരുന്ന വേറൊരു കണക്ഷൻ ആയിരിക്കാം ആ കണക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കയറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ആ പേഴ്സണ് സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ ടൈം പാസ് ആണോ വെറുതെ ആണോ എന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ എനർജി ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഈ പേഴ്സൺ എന്തോ ഒരു എനർജിയോ ചിലപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അത് ടൈം പാസ് ആണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആൻഡ് അതിനെ ഫാമിലിയുടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു സമ്മർദ്ദം ഈ പേഴ്സൺ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇവരെ ഡിറ്റാച്ച് ആയ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പേഴ്സൺ പറയുന്നത് ഓ എന്നെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എന്തായാലും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഐ കാണും കോൾ യു നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എന്റെ മുന്നിൽ തടസ്സങ്ങളാണ് ഇവൻ ചിലപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുമായിട്ട് കോൺടാക്ടേ ചെയ്യണ്ട എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന രീതിയിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ള ആ ഒരു എനർജിയിലാണ് ഈ പേഴ്സൺ നൽകുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ Everything is out of control. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പേഴ്സൺ ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണ് ഈ പേഴ്സന്റെ ഈ പേഴ്സണ് നിങ്ങളെ വിളിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ചിലപ്പോൾ ഫോൺ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ എപ്പോഴും ഇവരെ കാവൽ കാവൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാനിക് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ പേഴ്സൺ നിൽക്കുന്നത് കാരണം തനിക്കൊന്നുമേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറെ ആരുടെയോ കയ്യിലാണ് തന്റെ കൺട്രോൾ ബട്ടൺ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നൗ ഇസ് നോട്ട് ദ ടൈം യെസ് ഇപ്പോ ഇനിയിപ്പോ എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്താലും ഈ പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള സമയമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് എന്ന് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ പേഴ്സൺ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഐ സി യു എസ് മൈ വൈഫ് ഫോർ ഹസ്ബൻഡ് കാരണം സത്യത്തിൽ ഈ പേഴ്സൺ എപ്പോഴേയും നിങ്ങളെ തന്റെ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മേ ബി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയത്തിൽ ആ ആ പേഴ്സണെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ട് വലിക്കുന്ന എന്തോ എനർജി ഉണ്ട് മേ ബി അത് ഫാമിലി ആയിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം I am afraid I am not good enough for you. Yes. So, you have a lot of dreams that you have to do with this person. But these dreams are not able to do with this person. Okay. So, you have to do with this person. 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 But you don't have to do with this person. 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 We all have to do with this person. We all have to do with this person. ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന ആ ഒരു ഡിസയർ ആണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ളത് ഐ ലവ് മൈ ഫാമിലി യെസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഫാമിലിയോട് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കാർഡ് കിട്ടി ഫാമിലി എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന കാർഡ് ഓക്കെ പ്ലീസ് അൺബ്ലോക്ക് മീ ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കാം ഈ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ പേഴ്സൺ സോറി ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ പേഴ്സൺ തന്നെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത് നിങ്ങളാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ പേഴ്സന്റെ സോളിനകത്ത് ഈ പേഴ്സൺ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാമോ എന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത്രയ്ക്കും ഒരു ഹെക്ടിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഈ പേഴ്സൺ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് വാവ് പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ യെസ് സീരിയസ്ലി ഈ പേഴ്സൺ അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ്
ചെയ്യാനും എന്താണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ തരണം എന്നുമാണ് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ബാക്കി നമുക്ക് നല്ലത് എന്താണ് ചീത്ത എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് ആണ് സോ യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് വിട്ടേക്കുക ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ലവ് മാത്രം അട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ റീഡിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടും എനർജി ക്ലെയിം ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്